So I accidentally corrupted the video file during transfer and after spending money to try and fix it, it still didn't work. So you'll have to live without seeing my beautiful face for one video. <laughs> Hola. So today we're going to do um, things differently again. Um, so today, you are going to be playing yourself. Now appearing as themselves. You. <laughs> and nuestro cuento in our story. So I'll be asking uh, questions about the characters in the story in the story, yes. But then you, I will ask you questions. And rather than being George or Beyonce 2 or Gertrude, you're going to be yourself. And so answer to the best of your ability. If you don't know a word in Spanish, just answer it with an English word. It's not important. What's important is that you are using a full sentence, that you're using the verbs and the other words that you already know, and um, just talking about yourself. So um, yeah, and then later, if there was some word that you couldn't think of or you didn't know how to say, but you said it in English, then just look it up later and you can learn that on your own. Uh, those vocabulary words, while important, are not nearly as important as being good at speaking in full sentences, connecting sentences together, and using those verbs correctly. That's the most important thing. And then the, the vocabulary words um, that are like nouns and adjectives and you know numbers and stuff like that, they, they, they'll come later. Those are, those are much easier to just um, learn over time. So all that's to say is that if you don't know how to say something in Spanish, just say it in English. No es importa. It's not important. So, okay, I need some water first. Ah, okay. So, let's start. Hola. Hay un chico. Oh. El chico se llama George. Oh, sí. El chico se llama George. Y soy... Soy el otro chico y yo me llamo Nathan. Oh, sí. Yo me llamo, me llamo Nathan. George se llama George. Yo me llamo. Nathan, sí. Me llamo Nathan. George se llama George. Pero, ¿te llamas tú, Nathan? ¿Te llamas tú, Nathan? ¿O te llamas tú, George? Un momento, un momento. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Oh, mm. interesante. Me llamo Nathan. George se llama George, es obvio. ¿Y cómo, se, cómo te llamas tú? Oh. Me llamo Nathan. George se llama George. Y un momento. Hay otra persona en nuestro cuento. Hay dos chicas. No, hay tres chicas. Hay tres chicas más. Y una de las chicas se llama Beyoncé 2. Y una de las otras chicas, 
¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama una de las otras chicas? Ah. Oh. ¿Y cómo se llama la otra chica? Oh, sí. Una de las chicas se llama... Piense dos. Y la otra chica o una de las otras chicas se llama Gertrude. Y la última chica se llama Cindy. Sí. Hay tres chicas. Piense dos. Y piense número uno, pero... <ríe> y... Gertrude y Cindy también. Me llamo Nathan. George se llama George. Beyoncé dos se llama Beyoncé dos. Y la otra chica se llama... La o... Las otras chicas se llaman Gertrude y Cindy. Sí. Pero... Otra vez. Again, otra vez. ¿Cómo te llamas tú? Oh. Sí, sí. Pero yo me llamo Nathan. Me llamo profe también. Oh, oh, sí. El profe de la clase de español. Sí. Ok. Un momento. Describe la situación de los nombres. Nombre means name. Los nombres means the names. Describe la situación sobre los nombres. Sobre cómo me llamo, cómo se llama el chico y las chicas y cómo te llamas tú. Sí, por solo mmm, muy rápido. So let's do 21 seconds. 22, 22. 22 segundos. Tú puedes. You can do it. Listo. <laughs> Fuera. Tiempo. Sí. El chico se llama George. Y hay otros chicos también. Pero ahora mismo hablemos sobre George. But right now we're talking about George. Sí. George es el chico y me llamo Nathan. Soy el otro chico. Soy el chico número dos. Y uno, una de las chicas se llama Beyoncé dos y una de las otras chicas se llama Gertrude y la última chica se llama Cindy, sí. Pero, ¿cómo te llamas tú? Oh, lo siento, no puedo oírte. Porque tú estás en otro lugar y otro tiempo. Es increíble porque it's a little like magic. Sí. I said I can't hear you because you are in another place and another time. Sí, es increíble. Pero tú puedes oírme. So, you can hear me. Tú puedes oírme, pero yo no puedo oírte. Sí. No, no puedo oírte. Sí. I can't hear you. And I can't see you either. No puedo verte. Sí. Pero, 
Tú puedes. Sí. Ok. So, George está en Bummerville, California. Pero, tú. ¿Dónde estás tú? Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Dónde estás tú? Oh. Es muy interesante que, que tú estás allí. Sí. Es, in, es increíble que tú estás posible allá. Sí. Sí. Pero yo, yo no estoy allí contigo. No está contigo. No estoy contigo. Y George no está contigo también. Sí. George está en Bumerville, California. Y tú estás donde tú estás. Y ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy yo en McDonald's o Walmart o Costco ahora mismo? Oh, sí. Yo estoy en Costco ahora mismo. Pero, pero, ¿dónde estaba yo? Estaba yo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Mm, sí. Correcto. Yo estaba en McDonald's y después, after, y después de que yo estaba en McDonald's, estaba en Walmart. Pero ahora mismo no estoy en McDonald's ni Walmart tampoco porque yo estoy en Costco. Sí. Un momento. ¿Estabas tú en otro lugar? Were you in another place? ¿Estabas tú en otro lugar? ¿O estabas tú todavía? Um, no. ¿Estabas tú siempre? Always. ¿Estabas tú siempre donde ahora mismo... ¿Tú estás? Mm. Yo veo. I see. Pero yo no estaba y ni estoy contigo ahora mismo. Sí. Estaba. Un momento. Otra vez. Otra vez. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Hmm. Sí. Estaba en McDonald's y estaba en Walmart. Pero ahora mismo no estoy en McDonald's y no estoy en Walmart porque... Estoy en Costco. Sí. Y George está en Brooklyn, New York. George está en Brooklyn, New York. Pero no estaba en Brooklyn, New York. Porque estaba en otras ciudades. He was in other, other cities. George estaba en en otras ciudades. ¿Estaba él en Menominee, Wisconsin? Oh, sí. Él no estaba en Menominee, Wisconsin. 
Estaba él en la Ciudad de México. Oh. Sí. Es obvio que George no estaba en la Ciudad de México tampoco. Porque ¿dónde estaba él? Oh, sí. George estaba en Barnville, California y estaba en Chicago, pero ahora mismo no, ahora mismo no está en Bummerville ni Chicago tampoco, porque él está en Nueva York, en New York. Está en Brooklyn, en Nueva York. Sí. Ok. Describe la situación sobre los lugares o las ciudades donde estaba yo y estaba George y Posiblemente, ¿dónde estabas tú? ¿Listo? Lo siento, no listo. Uh, sí, ¿listo? Fuera. Tiempo. Sí. George estaba en Bummerville, California, en Target, en la sección de los mosquitos, con tres mosquitos. Y después de que él estaba en California, estaba en Chicago con una chica que se llamaba Gertrude. Y después no estaba en California, ni Chicago tampoco, porque él fue a Nueva York, a Brooklyn, y ahora mismo está en Brooklyn, Nueva York, en Brooklyn, New York, sí. Yo estaba en McDonald's, y después de que yo estaba en McDonald's, Fui a Walmart y estaba en Walmart porque yo fui a Walmart. Y después de que yo estaba en Walmart, yo fui a Costco. Y ahora mismo estoy en Costco. No estoy en McDonald's ni Walmart tampoco porque yo fui a casco, sí. Y tú estabas donde tú estabas y tú estás ahora mismo donde tú estás, sí. Es muy interesante para ti, sí. Pero yo, yo fui al, uh, yo fui a otros lugares, ¿sí? Yo fui a otros lugares y George fue a otras ciudades, ¿sí? So, George fue a McDonald's, ¿sí? George no fue a McDonald's. Es ridículo porque yo fui a Walmart. Uh, fui, yo, 
No, 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 no. Yo no fui a McDonald's tampoco. <laughs> Lo siento. Yo fui a Walmart. Y George no fui a... No fue a McDonald's ni Walmart tampoco. Porque él fue a otra ciudad. Um, ¿Qué es la otra ciudad? ¿A dónde fue George? Ah, Chicago es la ciudad. ¿A dónde George fue? ¿A dónde fue George? ¿A dónde George fue? Yo no sé. Pero... Yo creo que es, yo creo que es igual. I believe it's equal to say either way. Sí. George fue a Chicago. Sí. Estaba en uh, California, pero fue a Chicago. Sí. Fuiste tú. Fuiste, fuiste a otra ciudad o otro lugar? Oh. Es muy interesante. Es posible que tú no fuiste a otra ciudad ni otro lugar tampoco es posible es posible que tú siempre estabas y estás donde tú estás ahora mismo o es posible que tú fuiste a otra ciudad o otro lugar ¿sí? o otro planeta también sí mi familia fue al otro planeta con mis tías, sí. Es un cuento triste para mí porque yo no tengo una familia ahora mismo. Pero, un momento. ¿Tienes tú una familia? Posiblemente tienes tú una familia grande o normal o diferente o pequeña o grandísima o muy diferente o es posible que tú no tienes, tú no tienes una familia. T tampoco. Es, es muy triste. Si es, uh, si es la verdad. Pero es posible en la clase de español. Todo es posible. Así que tú puedes hacer un cuento muy interesante si quieres. So, you can make a very interesting story if you want. Sí, es posible. You don't have to tell the whole truth or even the truth if you don't want to for the purposes of practicing your Spanish. Not for the purposes of lying or manipulating or anything like that, of course. But I just want to make that clear. That you can, you can fabricate details so long as you're honest with yourself that you're making up details for the purpose of practicing your Spanish. Ding! Okay, so George tiene una familia normal porque él tiene un papá y una mamá y dos hermanas también, ¿sí? Tienes tú un papá o una mamá o otra persona importante posiblemente que tú no tienes una mamá o papá 
ahora mismo, pero es posible que tú tienes um, otras personas muy importantes y um, es posible que tú tenga, I think technically posible, I need to say tenga, but, pero um, tienes tú uh, quienes ¿Quiénes tienes tú en tu familia? Explícame. Describa, describe tu familia. ¿Qué tienes tú? Hmm. Sí. Es posible que tú tienes un papá, una mamá, varios hermanos, pues hermanos, hermanas, o <coughs> abuelos, o abuelas, o tías, o tíos. Y es posible que tú tienes una familia de amigos, amigas, o es posible que tú tienes todas. Yo no sé, porque tú estás en otro lugar y uh, otro lugar u uh, y <ríe> y otro tiempo también, sí. Ok, so, George tiene un problema porque él no tiene lo que quiere y yo tampoco no tengo lo que quiero. Así que yo tengo un problema también. Yo no tengo que... Mm, sí, yo no tengo una papa pequeña, una patata pequeña, sí. Es muy, es una situación muy triste para mí. Y George no tiene qué. Sí, George no tiene una Coca-Cola, sí. ¿Tienes tú? Un problema también. Mm. So think very carefully or make something up. ¿Qué no tienes tú? ¿Qué quieres? Ah. Oh. Es interesante que tú no tienes lo que quieres. Oh, es terrible para ti. Así que tú necesitas ir. Tú necesitas ir. You need to go. Tú necesitas ir a otra ciudad o otro lugar. O otro planeta. Sí. Para. Para. Mm, para tener. To have. Para tener lo que quieres. Sí. Sí. Ok. So. Ahora mismo. Describe la situación. Sobre. Tu familia y la situación sobre que tú no tienes. Um, ¿Qué es la cosa que tú quieres? What is the thing that you want? Describe la situación sobre tu familia y la cosa 
que tú no tienes. And for this, you can pause the video and take as long as you need to talk. Um, or if you want to get out your own timer and you can time how long you speak, you can certainly do that too. Okay? Describe la situación. Listo? Fuera. Tiempo. Welcome back. So, um, I hope that was helpful for you. Um, let me know if you have any questions or let me know how that went. Um, or let me know if there's something that you want to practice that um, I forgot about in this video. There's some kind of words. Um, it's possible, maybe like the me, uh, me dijo y me dice y le dice y le digo and all that stuff. Um, but if there's something else too that you want to look at, um, let me know. So, and let me know how this kind of interview-ish style was for you. And um, if it was challenging or somewhere in the middle or easy or, or whatever. And again, you're always welcome to do a Flipgrid and just follow the link there. And you can, um, it might be in your best interest to record the video first on your phone and then upload it um, because you'll just have the opportunity to share it if you wanna share it more easily or review it later and things like that because um, I don't know how easy it is to share the Flipgrid with anyone if you want to show them your progress or whatever um, unless they you know go to that page but um, yeah you just might have a little more freedom if you record the video on your own video recording device first and then just upload it so uh, we're gonna end this video here and I look forward to seeing you in class next time and hearing from you. Okay? So, hasta luego. See you later. I think actually that directly translates to until later. <laughs> okay. Adios.